Sziasztok, Azsi vagyok! Ismét egy remek ebédötlettel szolgálok nektek, ami nem más, mint a Stroganov. A Stroganov egy nagyon finom és igazából egyszerűen elkészíthető étel, ami kicsit több időt vesz igénybe ennél az ételnél, az az, hogy minden hozzávalót fel kell darabolni. Ezen kívül semmilyen bonyolult dolog nincs az elkészítésében. Mutatom a hozzávalókat. 6 darab csemegeuborka, 400 g disznóhús, amit egyébként lehet helyettesíteni csirkehússal is, 1 egész hagyma kockázva, 10 deka békön kockázva, egy kis kanál só, egy kis kanál bors és egy kis kanál petrezselyem, 1 deciliter főzőtejszín, 200 g gomba, egy leves kocka, 2 deciliter tejföl, 1 deciliter olaj a sütéshez és 2 evő kanál mustár. A köret pedig makaróni lesz. Én egy fél kiló makarónit szoktam csinálni, és ez az adag körülbelül legyen 4-6 emberre lesz majd elég, mire elkészül. Én már a makaróninak feltettem a vizet, úgyhogy most jöhet a húsos része szállítása. Először is felmelegítjük az olajat. Ha az olaj felmelegedett, mehet bele a szalonna. A legjobb, ha a füstölt szalonnát használunk. Minden jobb, ha van benne egy kis füstölt szalonna. <gül> és jöhet hozzá a hagyma is. Ezeket most jól összepirítjuk egymással. Amikor a hagyma és a békön elkezdtek szépen pirulni, akkor jöhet bele a gomba és a hús. Ezt most addig pirítjuk együtt, amíg a hús nem kap egy kis fehér kérget. Hogyha a hús szépen kifehéredett, mint ahogy itt is látszik, akkor felöntjük annyi vízzel, ami ellepi, és körülbelül fél órán keresztül főzzük. Hogyha felöntöttük a vízzel, beletesszük a leves kockát és a fűszereket. Ezt most fedő alatt körülbelül fél óráig főzzük, amíg a hús el nem készül. Közben figyeljünk arra, hogy nehogy odaigjen, nehogy a víz teljesen elpárologjon alul. Amíg a hús fő, addig a tejszint, a tejfölt és a mustárt összekeverjük. Most már csak annyi dolgunk van, hogy megvárjuk, amíg a hús megfő. Letelt a fél óra, közben odafigyeltünk arra, ugye, hogy ne fogjon el a víz. Most kiveszünk egy nagyobb húsi darabot, megnézzük, hogy megfőtte. Nekem már megfőtt, úgyhogy tészta vize is felfort. A tésztát most ketté töröm és beleteszem a vízbe, mivel ennek csak olyan 7-8 perc kell. Szóval most rátérünk a húsira, mehet bele az uborka, mert ennek nem kell túl sok minden. A savanyú uborka egyébként a mustárral egy nagyon jó párosítás. És akkor most jöhet bele a tejszínes szósz, ehhez öntök körülbelül egy deciliter vizet, mert ezen már nem sok minden van. Gyorsan kikavarom, és mehet rá a húsra. És ezzel a tejszínes tejfölös mártással, vagyis tejszínes tejfölös mustáros mártással körülbelül 5 percig még így rotyogtatom, és ezután elkészült a hús. Figyeljünk rá oda, nehogy oda kapja, közben a tésztára is figyeljünk oda, hogy ne ragadjanak össze. Közben megkóstolhatjuk ezt a húsos ragut, hogy milyen íze van, hát ha kell még bele egy kis só vagy bors, de ez, ez nagyon finom így, ahogy van. Úgyhogy megvárjuk, amíg a tészta megfő, és már tálalhatjuk is. Elkészültem ezzel a nagyon finom stroganoffal. Hogyha tetszett a videóm, akkor tudjátok, jelezzétek, hogy még több finom ételt tudjak nektek hozni. És remélem, ti is el fogjátok ezt készíteni. Hogyha igen, akkor osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon, és használjátok a főzés egyszerűen hashtaget. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!